అతయ్య మామయ్య ఫస్ట్ టైం యూఎస్కి వచ్చారు సో అందరం కలిసి ఒక పెద్ద ఈస్ట్ కోస్ట్ ట్రిప్ వేసాము ఏడు రోజులు నాలుగు సిటీలు మూడు ఫ్లైట్లు రెండు ట్రైన్లు ఈ వీడియోలో మేము ఏమేమి చేసామో చూసేయండి అలాగే మీరు కూడా ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తుంటే ఈ వీడియో బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే మేము ఏమేమి చేసాము బాగా ఐటినరీ చెప్తాము అలానే ఏం మిస్టేక్స్ చేసామో కూడా చెప్తాము సో మీరు కూడా రిపీట్ చేయనక్కర్లేదు మీరే కనుక ఈ ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చిందంటే వెల్కమ్ టు అబీ శ్లోకం నేను అప్పుడప్పుడు ట్రావెల్ వీడియోస్ ఫన్ ఫ్యామిలీ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ షికాగోలో ఎలా ఉంటాము అన్న దాని మీద వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటాను ఫస్ట్ ఇంటి నుంచి షికాగో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాము ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి బఫ్లోకి ఒక వన్ అవర్ ఫ్లైట్ తీసుకోవడానికి ఈ ట్రిప్లో ఫస్ట్ స్టాప్ నాయగ్రా ఫాల్స్ బఫ్లో న్యూయార్క్లో ఉంటుంది ఫ్లైట్ ఎక్కే ముందు పక్కనే లాంజ్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళింటే అసలు చూడండి ఈ క్లీనింగ్ రోబాక్స్ బస్లో ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయిన వెంటనే షటిల్ తీసుకొని మేము బుక్ చేసుకున్న హోటల్కి వచ్చేసాము వచ్చి సెటిల్ అయ్యే లోపల బాగా లేట్ అయింది ఇంకా నైట్ ఏం చేయలేదు జస్ట్ పనుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ లేసి రెడీ అయిదామని మొదలు పెట్టాం కానీ మేము లేచి రెడీ అయ్యేసే లోపలికి కొంచెం లేట్ అయింది కానీ పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఈరోజు మెయిన్ యాక్టివిటీస్ రెండే ఉన్నాయి ఏంటంటే మెయిర్ ఆఫ్ ద మెస్ట్ తర్వాత కేవ్ ఆఫ్ ద బెన్స్ అనమాట కానీ ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కార్లో వచ్చి ఇక్కడ దిగిన వెంటనే ఇది ఒక దోశ స్టాండ్ కనిపించింది ఇక్కడ అందరం కలిసి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫుడ్కి మాత్రం ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ చాలా స్టాండ్స్ ఉన్నాయి ఏది కావాలన్నా కూడా మనకి బాగా నచ్చేది దొరుకుతాయి మేడ్ ఆఫ్ ద మెస్ టూర్కి ఆన్లైన్లోనే టికెట్స్ కొన్నాము సో ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టేట్ పార్క్ ఎంట్రన్స్ నుంచి అక్కడికి వెళ్తున్నాము ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా లైన్స్ ఏ ఉంటాయి ఆన్లైన్లో టికెట్స్ కొనుక్కుంటే డైరెక్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళి నిలబడుకోవచ్చు మేము వెళ్ళిన రోజు చాలా వాన పడింది సో మొత్తం బురద బురద అయిపోయింది షూస్ మాత్రం బాగా డర్టీగా అయిపోయాయి టికెట్స్ డైరెక్ట్గా ఫోన్లో చూపి చేసేసుకొని లోపలికి వచ్చేసాము మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక లైన్ ఏది ఎలివేటర్ తీసుకొని కిందికి పోవడానికి బోర్డు దగ్గరికి ఎలివేటర్లో దిగి నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ బ్లూ జాకెట్స్ ఇస్తారు బోట్లో వెళ్ళినప్పుడు నీళ్లు పడి మన బట్టలు తడుచుకుండా ఉంటాయని పైకి వెళ్దామా కిందిక పింక్ జాకెట్ బోట్లో వచ్చిన వాళ్ళు కెనడా సైడ్ నుంచి వచ్చారు బోట్ రైడ్ అయిపోయే లోపల షూస్ కూడా బాగా క్లీన్ అయిపోయాయి ఇది మొత్తం టికెట్ ఎంట్రన్స్ నుంచి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళే లోపల టూ అవర్స్ పట్టింది మాకు బోట్ నుంచి దిగాక ఈ బ్లూ జాకెట్స్ని తీసి మళ్ళీ రీసైక్లింగ్లో పెట్టేసేయచ్చు కానీ నన్ను అడిగితే ఇది ఉంచుకొని నెక్స్ట్ కేవ్ ఆఫ్ ద విండ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇదే వేసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే పైన హెడ్కి బాగా హుడీ లాగా ఉంటుంది కానీ అక్కడ ఎల్లో జాకెట్స్ ఇస్తారు ఆ జాకెట్స్కి ఇలా పైన హుడీ స్ట్రింగ్ లాగా ఉండేది ఉండదు సో గాలి కెనికిపోతూ ఉంటుంది దీనికైతే బాగా స్ట్రింగ్ ఉంది మళ్ళీ కీలో నిలబడుకొని పైకి వచ్చేసాము సెటిల్ దాసేసి ఇక్కడ లంచ్ ఆకలి వేస్తుంటే మళ్ళీ పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్న ఏరియాకి వెళ్ళి ఈ ఫుడ్ ట్రక్స్ దగ్గర లంచ్ చేసాము జస్ట్ అక్కడ ఇక్కడ ఏదో ఒకటి తీసుకొని తినేసాము తర్వాత అక్కడి నుంచి కేఫ్ దోవెన్స్ చూడడానికి ఇంకొక చిన్న ఐలాండ్ లాగా ఉంటుంది ఆ ఐలాండ్కి బ్రిడ్జ్ దాటేసుకొని వెళ్ళాలి కరెక్ట్ మేము అక్కడికి వెళ్ళే టైంకి వాన పడ్డం మొదలైంది మేము ఫస్ట్ ఒక తప్ప ఏం చేసామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చి టికెట్స్ తీసుకొని ఉండాల్సింది ఎందుకంటే ఈ టికెట్స్ కరెక్ట్ టైమింగ్కే ఇస్తారు ఇట్లా మేరీ దోవెన్స్కి వెళ్ళి ల్యాండ్ నిలబడుకున్నట్లు ఉండదు అక్కడ వెళ్ళి ఫస్ట్ టికెట్ తీసుకున్నాక టూ అవర్స్ తర్వాత ఎంట్రన్స్ దొరికింది ఏదైనా దొరికింది సో ఇంకా టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేద్దామా అని అక్కడ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాము కానీ ఆ వెళ్ళే లోపల వాన పడి ఉంటే మళ్ళీ ఇంకా లోపలికి వచ్చేసి అక్కడే బాగా కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసాము వాన మాత్రం అన్ఎక్స్పెక్ట్ అయ్యారు కానీ అది టైం కలిసి వచ్చేసింది కరెక్ట్గా మా టైం వచ్చే లోపల వాన తగ్గిపోయింది సో మళ్ళీ లైన్లో నిలబడుకొని కిందికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది కిందికి పోయే ముందరనే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక మూవీ వేస్తారు నాయగ్రా ఫాల్స్ హిస్టరీ గురించి నేర్చుకోవచ్చు బాగా అసలు ముందు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది దీన్ని ఎలా స్టేట్ పార్క్గా మార్చారు అవన్నీ ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు 
మీరు కిందికి వెళ్ళే లోపలనే షూస్ వేసుకుని ఉంటే చెప్పులు కనుక తెచ్చుకుంటే చెప్పులకి మార్చేసుకొని ఎందుకంటే కిందకి వెళ్ళినప్పుడు వాటర్తో మొత్తం షూస్ తడిసిపోతాయి అవి ఆడడానికి చాలా రోజులు పడుతుంది కష్టం అవుతుంది ట్రిప్పులో మేము చేసిన మిస్టేక్ అది ఇక్కడ స్మెల్ అంత బాగుండదు వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ వాటర్ ఫాల్ కోర్స్ మాత్రం అసలు ఇంత ఉంటుందా అని ఆ దాని దగ్గరికి వెళ్ళేంత వరకు అసలు మనకి తెలీదు ఇది మాత్రం నా లిస్ట్లో గ్యారంటీ ఒకదానికన్నా వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తే ఆ ఫోర్స్ని చూడడానికన్నా వెళ్ళొచ్చు బాగుంటుంది ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ పట్టింది మొత్తం చూసుకోవడానికి తర్వాత ఇంకా డిన్నర్ చేసేసుకొని ఫైవ్ అవర్స్ కోసం వెయిట్ చేద్దాం అనుకున్నాము కానీ అప్పటికే బాగా లేట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మళ్ళీ రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ న్యూయార్క్కి ఫ్లైట్ ఉంది సో మేము ఇక్కడ మళ్ళీ ఫుడ్ స్టాండ్స్ అక్కడికి వచ్చేసి కొంచెం డిన్నర్ చేసేసి హోటల్కి వెళ్ళిపోయాము ఎర్లీ మార్నింగ్ బఫ్లో నుంచి ఫ్లైట్ తీసుకొని న్యూయార్క్ వచ్చేసాము జస్ట్ వన్ అవర్ ఫ్లైట్ వచ్చిన వెంటనే ఊబర్ తీసుకొని హోటల్కి వచ్చేసి ఫస్ట్ బ్యాగ్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టేసాము ఎందుకంటే చెక్ ఇన్ టైము ఆఫ్టర్నూన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోజు కూడా కొంచెం వాన్ ఉండింది సో అందుకని మేము న్యూయార్క్ని బస్లో చూసేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాము ఈ బస్ టూర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక చోట ఎక్కొచ్చు ఒక చోట దిగచ్చు ఒకరోజు మొత్తము వెళ్ళలేదు అనమాట ఆ ప్యాస్ సో మేము ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎక్కేసేసి బ్రుక్లిన్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళాము ఈ బ్రిడ్జ్ని ఎయిటీన్ ఎయిటీస్లో కట్టారు అంటే మధ్యలో రిపేర్స్ రెనోవేషన్స్ జరిగాయి కానీ అసలు ఇది సిటీకి ఒక ఐకాన్ లాగా ఉంటుంది మేము కరెక్ట్ బ్రిడ్జ్కి మధ్యలోకి నడిచే లోపలనే వాన్ వస్తుందని నోటిఫికేషన్ లాగా వచ్చింది సో మళ్ళీ తడి చేయడం ఎందుకని వెంట వెంటనే వెనక్కి వచ్చేసాం కరెక్ట్ వెనక్కి వచ్చేస లోపల వాన పడ్డం మొదలైంది ఇంకా వానలో ఏం చేసేది లేదు అని మళ్ళీ బస్ స్టాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ బస్లో ఎక్కాము సో మొత్తము న్యూయార్క్ సిటీ మొత్తం తిరిగేసాము ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ బస్లోనే కూర్చున్నాము అంతలోపల వాన్ అయిపోయింది తర్వాత లంచ్ కోసమని ఇండియన్ రెస్టారెంట్లో తిందామని వెతుక్కొని వెళ్ళి లంచ్ చేసాము మార్నింగ్ బస్లో డౌన్ టౌన్ లూప్ చేసాము లంచ్ తర్వాత ఇక్కడ అప్ టౌన్ దగ్గర ఇంకొక లూప్ చేద్దామని మళ్ళీ బస్ స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ బస్ స్టాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి బస్ ఎక్కాము ఇది ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ రైడ్ అప్ టౌన్లో సెంట్రల్ పార్క్ వేరే వేరే ఫేమస్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ చూసాము తర్వాత హోటల్కి వెళ్ళి చెక్ ఇన్ చేసి కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి నెక్స్ట్ పక్కనే ఉన్న ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్కి టికెట్స్ తీసుకొని పైకి వచ్చాము ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ దగ్గర నుంచి న్యూయార్క్ ని అన్ని సైడ్స్ నా చూసేసేయచ్చు ఈ బిల్డింగ్ ని నైన్టీన్ థర్టీస్ లో కట్టారు మొత్తం హండ్రెడ్ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి ఇంకా నైట్ డిన్నర్ కి పక్కనే ఉన్న ఒక టూ త్రీ రెస్టారెంట్స్ లో ఫుడ్ ని ట్రై చేసాము అందరం ఇంకా నైట్ మళ్ళీ హోటల్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఉన్నాం కానీ ఈ రోజు జులై ఫోర్త్ కదా వాటర్ దగ్గర ఫైవ్ వర్క్ షో జరుగుతుంది అని అప్పుడే గుర్తుకొచ్చింది సో నేను శశి వెళ్ళి చూద్దామని బయలుదేరాం కానీ ఇక్కడికి ఊబర్ తీసుకుని వెళ్తే సగం దారిలోనే ఆపేశారు అందరూ జనాలు రోడ్ల పేర్ నడుస్తున్నారు అక్కడే చూసేస్తున్నారు కూడ ఈ ఫైవ్ వర్క్స్ యాక్చువల్గా వాటర్ దగ్గర చూడాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండాలంట ఎందుకంటే అంత స్పేస్ లేదు అక్కడ అందరు వెళ్ళి చూడడానికి సో ఇంకా అక్కడే స్ట్రీట్స్ అల్లోనే ఫైవ్ వర్క్స్ని చూసేసి వెనక్కి వచ్చేసాము మేము నెక్స్ట్ డే స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ చూద్దామని మొదలు పెట్టాము స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ చూడాలంటే ఫస్ట్ బోట్ ఎక్కేసి వెళ్ళాలి ఆ బోట్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నంత సెక్యూరిటీ ఉంది సో మొత్తం బ్యాగ్స్ అన్నీ చెక్ చేశారు తర్వాత లైన్లో నిలుచుకొని బోట్ ఎక్కేసి స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ ఐలాండ్కి వచ్చేసాము ఐలాండ్ మొత్తం ఒక రౌండ్ వేసాము లాస్ట్లో వచ్చి కూర్చొని కొంచెం సేపు వ్యూస్ని ఆ ఎన్వైరాన్మెంట్ని బాగా ఎంజాయ్ చేసి మళ్ళీ బోట్లోనే ఎక్కేసి వచ్చేసాము 
ఇంకొక ఐలాండ్ కూడా ఉంటారు ఎల్లీస్ ఐలాండ్ అని అక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు కానీ అంత టైం లేదు మాకు సో అందుకని ఫస్ట్ లంచ్ ఆకలి వేస్తుంటే లంచ్ చేద్దామని వచ్చేసాము ఇక్కడ ఇంకొక ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళేసి లంచ్ చేస్తాము లంచ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా హట్స్ అండ్ యార్డ్స్ దగ్గర హాఫ్ ద డే స్పెండ్ చేద్దామని ఈ బిల్డింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసాను ఈ బిల్డింగ్ పైక్ కూడా బయటికి వెళ్ళి అబ్జర్వేటరీ డెక్ ఉంటుంది కానీ అది ఈవినింగ్ సన్సెట్ టైం వెళ్దామని ఒక టూ త్రీ అవర్స్ ఈ మాల్లోనే షాప్స్ ఇక్కడ ఫుడ్ తింటూ ఇక్కడే కూర్చున్నాము తర్వాత పైకి అబ్జర్వేటరీ డెక్కి వెళ్ళేసి వ్యూస్ మొత్తం చూసాము నాకైతే హడ్సన్ యార్డ్ బిల్డింగ్లో ఉన్న వ్యూసే బాగా నచ్చాయి ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ కన్నా ఇక్కడ ఇంకా పైన ఉంటుంది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కూర్చునేది ఉంది సో ఇక్కడ పైకి వచ్చి కూర్చొని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ ఇక్కడే మొత్తం సిటీని చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇంకా నైట్ అవుతుంది కదా అని వచ్చేసి టైమ్ స్క్వేర్ దగ్గరికి వచ్చాము టైమ్ స్క్వేర్లోనే డిన్నర్ చేసాము ఏది పిజ్జాస్ చికెన్ బోల్స్ ఇలా కొన్ని కొన్ని ఫ్రూట్స్ కూడా తిన్నాము అంతా తిని మొత్తం తిరిగాము అసలు టైమ్ స్క్వేర్ అంటేనే లైట్స్ ఇంకా అన్ని చూసుకొని ఇంటికి వచ్చి పడుకున్నాము నెక్స్ట్ డే వాషింగ్టన్ డీసీకి ఫస్ట్ యామ్ ట్రాక్ స్టేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ ట్రైన్ తీసుకున్నాము ఇది ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ట్రైన్ జర్నీ కొంచెం డిలే అయ్యింది సో ఇక్కడే ఒక టూ అవర్స్ ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేసాము బట్ ట్రైన్ రైడ్ మాత్రం బాగా స్మూత్గా ఉన్నింది వాషింగ్టన్ డీసీకి వెళ్ళిన వెంటనే వాన పడడం మొదలైంది ఇదేమో కానీ మేము ఎక్కడికి వెళ్తే వానను అక్కడికి తీసుకొస్తున్నాము సో వాన పడుతుంది కదా అని మ్యూజియంస్కి వెళ్దామా అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిలేదు ఎవరు సో అలానే ఈవినింగ్ మా అమ్మాయ్య వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎవరో ఉంటే అక్కడికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దాం అనుకున్నాం సో అది కొంచెం ఎర్లీగానే చేశాం అక్కడ స్టేషన్ నుంచి ఇంకొక ట్రైన్ తీసుకొని ఫ్రెండ్స్ మా అమ్మాయ్య ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దాం అక్కడ ఒక కపుల్ అవర్స్ ఉంది మళ్ళీ డీసీ డాన్ టౌన్ ఏరియాకి వచ్చి చెక్ ఇన్ చేస్తాం హోటల్లో హోటల్లో చెక్ ఇన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వాషింగ్టన్ డీసీ మొత్తం చూడ్డానికి నడచడం మొదలు పెట్టాం ఫస్ట్ లింకన్ మెమోరియల్ దగ్గరికి వెళ్ళి తర్వాత వాషింగ్టన్ మాన్యుమెంటు యాక్చువల్ వైట్ హౌస్ మొత్తం ఒక పెద్ద లూప్ చేసి నడిచాము అదంతా నడిచే లోపలనే మాకు ఓపిక అయిపోయింది ఇంకా ఆ రోజుటికి సో అక్కడే పక్కన డిన్నర్ చేసేసి హోటల్కి వచ్చి పడుకున్నాం నెక్స్ట్ డే కొంచెం తొందరగానే లేచి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఉంటుంది చాలా పెద్ద లైబ్రరీ ఇక్కడ దాని ఎదురుగా క్యాపిటల్ హిల్ ఇక్కడ మొత్తం చూసుకుంటూ మళ్ళీ ట్రైన్ స్టేషన్ దగ్గరికి నడిచాము అక్కడ ఇంకొక ట్రైన్ తీసుకొని నార్త్ కేరళనా ర్యాలీకి వెళ్ళాము శశి మా అమ్మ అత్త ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు సో వాళ్ళతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేద్దామని వచ్చాం ఈ ట్రైన్ జర్నీ మొత్తము సిక్స్ అవర్స్ ఇక్కడ కూడా కొంచెం ట్రైన్ డిలే అయింది బట్ ట్రైన్ రైడ్ మాత్రం ఓకే ట్రైన్ వెళ్ళేసే లోపలే బాగా ఈవినింగ్ అయిపోయింది సో ఇంటికి వెళ్ళి అంత ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ డే మేము అందరూ ఫ్యామిలీస్తో కలిసడానికి ఒక్కొక్క ఇంటికి కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్కి లంచ్కి డిన్నర్కి వెళ్ళేసి వచ్చాము దాని తర్వాత లాస్ట్ డే ఇంకా ర్యాలీ నుంచి షికాగోకి వచ్చేసాము మళ్ళీ వెనక్కి మొత్తానికి ఇది మా పెద్ద యుఎస్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ట్రిప్ అత్త మా అమ్మాయి బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఫుడ్ కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది అక్కడక్కడ కానీ ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ అక్కడ చూసుకొని బాగా ఎంజాయ్ చేశాం చూసే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బట్ టైం ఉన్న దాన్నతో చూసుకొని మొత్తం కవర్ చేసేటట్లు చేసాము ఈ ట్రిప్ మొత్తం ప్లాన్ చేసింది మాత్రం శశినే అసలు శశికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఇవ్వాలి కరెక్ట్గా అన్ని ఫ్లైట్స్ ట్రైన్స్ హోటల్స్ అన్ని బాగా చూసి దగ్గరగా ఉండడానికి అన్నీ చూసి సెట్ చేశారు సో దాంతో ఈ ట్రిప్ యాక్చువల్గా కొంచెం ఈజీ అయింది ఏవి మెయిన్ అట్రాక్షన్స్ అవన్నీ చూడడానికి ఈ ఆర్డినరీ మీకు కూడా హెల్ప్ అవుతారు అనుకుంటున్నాను సో అంటిల్ నెక్స్ట్ టైం సీ గైస్